very good morning everyone myself dr s sagar phd in endemology now i am working as a assistant professor in rvs agriculture college tanjavur now i am the resource person or guest faculty for this phoenix coaching center welcome to phoenix coaching center so what are the criteria what are the features of this coaching center means so mainly three things is very important the one is classes the next one is testers testers we have two category one is a slip test and mock test so classes should be in online mode due to this pandemic condition per day or naalaki rendu munar evening one morning one adha mari vandu so two hours per day or two session per day irukum then each and every classes okay we are having slip test 25 questions of slip test irko so adha vandu evaluate panna podum okay va adha mari vandu or slip test nadakum apram so mock test so mock test full mock test irko okay va 150 questions more than 150 questions based on the your syllabus abadi irko so idhu mari three vandu criteria adhe mari over subject ku so particular study materials irko study materials ப்ரிப்பேர்டு பை எங்களுடைய டெக்னிக் எக் எக்ஸ்பர்ட் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணதாக இருக்கும் ஓகேவா நாங்கள் எது மாதிரி டெக்னிக் எக்ஸ்பர்ட் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா எஸ் ஏஓஸ் ஹெச்ஓஸ் ஜேஆர்எஃப் அண்ட் எஸ்ஆர்எஃப் ரேங்க் ஹோல்டர்ஸ் அப்புறம் இதுக்கு முன்னாடி வந்து கோச்சிங் கொடுத்தீங்க ஸோ அது மாதிரி வந்து அது மாதிரி டீம்லாம் எங்கே கிட்ட இருக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் வி ஆர் மூவிங் இன் டு ஒன் டெமோ கிளாஸ் ரிகார்டிங் எண்டமாலஜி ஓகே இப்போ நம்ம கிளாஸை பார்ப்போம் ஒன் செகண்ட் வெல்கம் டு ஃபீனிக்ஸ் கோச்சிங் சென்டர் i already said like this activities in our phoenix coaching center one is uh, online classes the another one slip test so another one mock testers we know already this one this is a study material for endemology so very good study material prepared by our technic aspect in our phoenix coaching center so like this each and every subjects so breeding economics pathology endemology like that all subject having like this good study material for your study na kudupo idala ungalku vandu mundu kudupo okay va next we will move into endemology class what do you mean by endemology first you know so endemology is a logic means we know study is endomon endomon is insects is a exact meaning is not only insects the is you see the insects also derived from latin word latin word insecta so endemology endomon is a greek word so en, insects is latin word what do you mean by is insectum is divided body or notched body or cut into separated species why this name if you take any insect we have to cut into three regions head thorax abdomen so this name given into practical okay is i think is a uh, very good etymology for endemology the endemon is insects the insects means cut into separate or small species we can cut the insects in three regions okay and also the endemology or the insects is a animal so study of animal is a zoology so otherwise we can say it's a branch of zoology so endemology is scientific study of insects and the branch of zoology so okay so how how the endemology divided into abadinu paakaporam so first one fundamental of endemology the another one is applied endemology the fundamentals means what then basic things what are the basic things some history morphology and taxonomy and physiology adu mari inda category la irukku so idhula vandu romba romba important vandu taxonomy why the taxonomy is very important appadina taxonomy is based on morphological and physiological character okay taxonomy ku namakku theriyum classification and nomenclature name kudukkuradhu classify பண்றது நேம் கொடுக்கறது அப்படி தெரியும் சோ அந்த நேம் எதை கொடுத்து கொடுப்பாங்க மார்ஃபாலஜிக்கல் அண்ட் ஃபிசியாலஜிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் வச்சு கொடுப்பாங்க எக்ஸ்டர்னல் ஆர் இன்டர்னல் 
ஸோ டேக்ஸ் ஆனால் இம்பார்ட்டண்ட் அதை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதுக்கு மார்பாலஜி அண்ட் ஃபிசியாலஜிக்கல் இம்பார்ட்டண்ட் இதை வந்து ஃபண்டமெண்டல் ஆர் பேசிக்ஸ் ஆஃப் என்டமாலஜி இது ரொம்ப முக்கியம் இதை நம்ம வந்து படிக்க போகிறோம் அடுத்து வந்து அப்ளைடு என்டமாலஜி இப்போ அப்ளைடு என்டமாலஜியில் பாருங்கள் அந்த இன்செக்ட்ஸ் எப்படி பிரியுது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேக்ஸ் ஆனமியில் இன்செக்ட் வந்து ஆர்டர் கிளாஸஸ் அப்படின்னு சொல்லி இன்செக்ட்ஸ் வந்து ஆர்கானிசம் வந்து செப்ரேட் பண்ணுவோம் ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் அப்ளைடு என்டமாலஜி வி டிவைட் இன்டு பெனிஃபிஷியல் இன்செக்ட்ஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் இன்செக்ட்ஸ் பெஸ்டஸ் அப்படின்னு பார்ப்போம் யார் என்னென்ன இருக்குது வந்து பெனிஃபிஷியல் இன்செக்ட்ஸ் அண்டர் த பெனிஃபிஷியல் இன்செக்ட்ஸ் நமக்கு தெரியும் ஹனி பி சில்க் வாம் லேக் அப்படின்னு இருக்குது அதே மாதிரி ஹெல்ப்ஃபுல் இன்செக்ட்ஸில் நேச்சுரல் எனிமி பிடியாட்ரி அண்ட் பேராசிட்டாய்ட் அப்புறம் வீட் கில்லர்ஸ் அப்புறம் அதர்ஸ் டை கொடுக்குற அது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ பெஸ்டஸ் என்னது அக்ரிகல்ச்சர் பெஸ்டஸ் ஹார்டிகல்ச்சர் பெஸ்டஸ் ஸ்டோரேஜ் பெஸ்டஸ் அண்டு அர்பன் அண்ட் அனிமல் பெஸ்டஸ்லாம் இருக்குது இதை எப்படி மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணணும் ஓகேவா இதுக்கு என்னென்ன ஐபிஎம் ப்ராக்டிஸ் இருக்குது இது எல்லாமே வந்து படிக்கிறது எல்லாமே வந்து அப்ளைடு என்டமாலஜி இது மாதிரி தான் சார் இதுதான் வந்து என்டையர் சிலபஸ் இதை வந்து கவர் பண்ணாலே நம்ம வித் ரிகார்டிங் எண்டமாலஜியில் மேக்ஸிமம் எல்லாத்தையுமே வந்து கவர் பண்ணிடலாம் ஓகேவா இதில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க இதில் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் புக்ஸ் வரும் இதில் இம்பார்ட்டண்ட் சயின்டிஸ்ட் வருவாங்க தீரி வரும் ஓகேவா ஸோ அது மாதிரி வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படித்தா போதும் ஓகே சார் இன்செக்ட்ஸ் என்ன சார் இன்செக்ட்ஸ் போட்டு மூணு ஆச்சரியக்குறி போட்டீங்க ஸோ அப்படி என்ன இன்செக்ட்ஸ் பண்ணுது ஓகே அப்படி எதை பார்க்குறோம் இது சார் ஒரு அவுட் லைன் தான் ஓகே சார் வாட் ஐ மீன் பை இன்செக்ட்ஸ் ஓகே அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகே ஓகே இப்போ பாருங்கள் த பொசிஷன் ஆஃப் இன்செக்ட்ஸ் இன் லிவிங் வேல்ட் இப்போ இஃப் யூ டேக் எனி ஆர்கானிசம் ஓகேவா நீ எந்த ஆர்கானிசம் எடுத்தாலும் சார் லிவிங் ஆர்கானிசம் எடுத்தாலும் எதில் இருக்கும் இது மாதிரி ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்குது ஃபைவ் கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஸோ கிவன் பை ராபர்ட் ஹச் விட் டேக்கர் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் அது பிறகு மொனிரா ப்ரொட்டிஸ்டா பிளான்டே ஃபங்கி அனிமாலயம் இட்ஸ் அ ஃபை கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன் இஃப் யூ டேக் எனி ஆர்கானிசம் லிவிங் ஆர்கானிசம் இதுக்குள்ளே ஏதோ ஒரு இதுக்குள்ளே போட்டுடலாம் இப்போ பார்த்து இன்செக்ட்ஸ் எதுக்குல வரும் அனிமலுக்கு கீழே வரும் பிளான்ட் எதுக்கு கீழே பிளான்டாக கீழே வரும் மஸ்ரூம் எதுக்கு கீழே வரும் ஃபங்கி கீழே வரும் ஸோ அது மாதிரி இந்த அஞ்சுக்குள்ளே தான் ஸோ லிவிங் ஆர்கானிசம் வரும் ஓகேவா ஸோ இப்போது நம்ம இன்செக்ட்ஸ் பார்ப்போம் இந்த பொசிஷன் ஆஃப் இன்செக்ட்ஸ் இங்கே எங்கே இருக்குது அனிமலில் இருக்குது அனிமாலையால் இருக்குது ஓகேவா அனிமாலையா என்ன அது வித்தவுட் செல்வால் மல்டி செல்லுலார் யூ கேரியட் ஆர்கானிசம் அதை பார்த்திங்கன்னா தெரியும் அந்த ஃப்ளோ சார்ட்டில் அப்படி இருக்குது ஓகேவா சரி நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் அண்டர் த அனிமாலியா இப்போ நம்ம வந்து கிங்டம் அனிமாலியா இருக்கும் அண்டர் த அனிமாலியால் என்ன இருக்கும் இந்த முன்னாடி ஸ்லைடு பாருங்கள் இந்த கிங்டம் அடுத்து என்ன இருக்குது பைலம் இருக்குது அடுத்து கிளாஸஸ் இதெல்லாம் வந்து ஹைராக்கியல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் சிஸ்டமேட்டிக் கொஸ்டனில் வந்து ஹைராக்கியல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இது மாதிரி நீங்கள் பார்க்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போது இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கும் அனிமலில் இருக்கும் அனிமாலையா அதில் இருக்கும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் அனிமலில் நான் சின்ன சின்ன பிச்சர்லாம் போட்டு வட்டமாக போட்டு பாருங்கள் நீல் வட்டத்தில் இருக்குது ஸோ இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் பைலம்ஸ் அண்டர் த அனிமாலையா அப்போது நம்ம இன்செக்ட்ஸ் எந்த பைலத்தை கீழே வரும் ஆத்ரோபோடா அப்படிங்கிற பைலத்தை சென்ட்ரலில் இருக்குது பாருங்கள் நீங்கள் ஜூம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இஸ்ஸோ ஆத்ரோபோடா அப்படிங்கிற ஒரு பைலத்துக்கு கீழே வருது ஓகேங்களா சரி ஓகே ஸோ இதில் என்ன சார் இதில் என்ன சார் ஆத்ரோபைடா கீழே என்ன சார் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓகே நெக்ஸ்ட் இங்கே பாருங்கள் அண்டர் த ஆத்ரோ போடா இது செவன் கிளாஸஸ் ஒனியோ போடா கிரஸ்டிசியா அராக்னிடா கைலோ போடா டிப்ளோ போடா ட்ரைலோ பைட்டா ஹெக்ஸோ போடா இது மாதிரி வந்து டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸஸ் அண்டர் த பைலம் ஆத்ரோ போடா அதில் வந்து ஒரு கிளாஸஸ்லாம் இன்செக்ட்ஸ் வரும் லாஸ்ட் பாருங்கள் ஹெக்ஸோ போடா ஆர் இன்செக்ட்ஸா இன்செக்டா அதில் தான் வந்து நமக்கு வந்து இன்செக்ட்ஸ் வருது ஓகே இன்செக்ட்ஸ் வருதா சரி ஓகே இப்போது இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கும் கிளாஸ் இன்செக்டாவில் இருக்கும் ஸோ ஃபர்தராக மூவ் பண்ணுவோம்மா ம் இப்போ பாருங்கள் இப்போ இருக்கும் இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தெரிஞ்சு பொசிஷன் ஆஃப் இன்செக்ட்ஸ் இன் அனிமல் கிங்டம் இப்போ பாருங்கள் கிங்டம் வந்து அனிமாலையா பயிலம் மாத்திரம் போட ஒரு சப்பயிலம் வருது யூனிரமியான் வருது அடுத்து கிளாஸ் இன்செக்ட்ஸாக வருது இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறோம் டைவர்சிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார்க்குறோம் ஓகேவா இப்போ நம்ம சொல்லுவோம் இன்செக்ட்ஸ் நான் சொன்னால் முன்னாடி இன்செக்ட்ஸ் போட்டு மூணு ஆச்சரியக்கு போட்டு வந்து குறி போட்டு இருந்தால் ஸோ அதுக்கு உண்டான ஆன்சர் நாங்கள் சொல்ல போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் அண்டர் த அனிமாலியா கிங்டம் ஃபிஃப்டீன் நெய்லி ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் லேக்ஸ் ஆர்கானி
నైంటీ ఫైవ్ టు నైంటీ సెవెన్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఆత్రోపడ పైన ఆత్రోపడ ఆక్యుపైడ్ బై క్లాస్ ఇన్సెక్ట్ ఇది ఆ కాన్సెప్ట్ ఓకేవా సో ఇదా అప్పో ఇన్సెక్ట్స్ వంది ఎవ్వలో డామినెంట్ ఎవ్వలో డైవర్సిటీ ఇருக்கு అబింగ్రదు నీ తెలుసుకోను మొత్త ఆర్గానిస్ తవిడ ఓకేంగలా సరిగా బరంగ ఇది వంది ఆత్రోపడ ఇక్కడ డిఫరెంట్ క్లాసెస్ ఓకే క్లాసెస్ ల నా వంది పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్ ఉంగలు కొడుతురుకే ఇదల పాతినా ఎక్సెప్ట్ ఇన్సెక్ట్స్ ఓకేవా అదావది ఇన్సెక్ట్ తవర మీది ఎల్లం ఎవ్వలో ఇருக்கு 3 టు 5 పర్సంటేజ్ ఏదో ఇருக்கு ఓకేవా ద ఇన్సెక్ట్స్ మొత్తం 75 టు 80% ఇన్ అనిమల్ కింగ్డమ్ అనిమాలియా కింగ్డమ్ లో ఇருக்கு ఓకేవా సో ఇదా వంది ఓర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఓకే మోర్ డైవర్సిటీ ఆర్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్స్ అబడిను మీనింగ్ ఇది ఓకేవా సరే ఓకే నెక్స్ట్ పోలమా ఓకే ఇఫ్ ఎ క్లాస్ ఇన్సెక్ట్ అండర్ ద క్లాస్ ఇన్సెక్ట్ ఆ ఓకే మనం క్లాస్ కొంట క్లాస్ రోడ్ అడి లైన్ ఆర్కి అబడినా అండర్ ద క్లాస్ ఇన్సెక్ట్ ఆ డివైడ్ ఇంటు ఏ టెరికోటా అండ్ టెరికోటా ఇప్పుడు ఇంగర టూ టైప్ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్స్ వంది ఫ్రీ ఇది వన్ వంది వింగ్డ్ ఆర్ వింగ్లెస్ అబడిగర కేటగిరీ లో ఏ టెరికోటా అండ్ టెరికోటా వంది పడికి ఇది మనం పిన్నాడి పాపం ఓకే 1 బై 1 వంది పిన్నాడి వంది మనం నడతమో పాపం ఇది వంది ఒక అవుట్ లైన్ క్లాస్ అన్నదాల నా ఉంగలికి మొట్ట ఇప్పుడు సోల్డర్ ఓకే అడత అండర్ ద టెరికోటా ఎక్సో టెరికోటా అండ్ ఎంటర్ టెరికోటా ఇబడి ఫ్రీ ఓకే వా సో ఇప్పు అదికి లేన వరం ఆఫ్టర్ క్లాస్ అన్న వరం ఆఫ్టర్ క్లాస్ లస్ సబ్ క్లాస్ వరం లేన వంది అడత ఆర్డర్ వరం ఓకే వా ఆర్డర్ కిల సబ్ ఆర్డర్ వరం సో ఇప్పు మనం ఆర్డర్ వచ్చి పాక పోరం అడతది ఓకే వా ఇప్ ఇది కిల ఇన్సెక్ట్ కిల ఎన్ ఆర్కు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ ఫర్ ఈచ్ వెరైటీ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్స్ ఇప్పుడు ఫర్ ద ఎగ్జాంపుల్ వంది బీటిల్స్ అబన అది ఒక ఆర్డర్ ఇకొం బటర్ఫ్లైస్ అబన ఒక ఆర్డర్స్ ఇకొం సో అది మారి వంది ఒక ఆర్డర్స్ ఇకొం ఇప్పుడు మనం అద పాక పోరం ఓకేంగలా ఇంకా బారంగ అండర్ ద క్లాస్ ఇన్సెక్టా ఓకే ఇది మారి వంది 29 ఆర్డర్స్ ఇకొం ఓకే 29 ఆర్డర్స్ బారంగ బీటిల్స్ ఒక ఆర్డర్ ఇకొం బటర్ఫ్లై అండ్ మాత్స్ కూడా ఆర్డర్ ఇకొం ఫ్లీ కూడా ఆర్డర్ ఇకొం ఓకే మన హెడ్ లో ఇకొం హెడ్ లోవ్స్ కూడా ఆర్డర్ ఇకొం కాక్రోచ్ కూడా ఆర్డర్ ఇకొం ఇది మారి వంది ఒక 29 1 1 వంది న్యూ ఆర్డర్ ఇకొం అది మనం పిన్నాడి పాపం ఇది మారి వంది సెపరేట్ ఆయర్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఇదల ఎప్పుడు డైవర్సిటీ ఇకొం ఇప్పుడు మనం అనిమల్ లో వందరుకు అనిమల్ లో ఇన్సెక్ట్ ఆ ఇన్సెక్ట్ ఆ 97 పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఆత్రోపోడ ఆక్యుపైడ్ బై ఇన్సెక్ట్స్ అబడి చెప్పి పాతరుకు అలిన 75 టు 80 పర్సంటేజ్ ఆఫ్ అనిమాలయా కింగ్డమ్ అనిమాలయా ఆక్యుపైడ్ బై పైల మాత్రోపోడ అబడిను పాతరుకు సో ఇప్పు ఇంద ఆర్డర్ ల వంద నాకు వంద ఒక స్టేటస్ పార్కలా ఓకేవా ఇప్పు బారంగ ఇపేవలా పాతరుకు 10 లక్స్ ఇన్సెక్ట్ వంద 10 లక్స్ ఇర్కు నియర్లీ మోర్ దన్ 10 లక్స్ అబడిగర్ తా ఆల్్రెడీ పాతరుకు ఓకేవా సో ఇపు బారంగ ద కోలియాప్టిరన్ ఓకే కోలియాప్టిరన్ ఓన్లీ ఆక్యుపైడ్ 3. 86 lakhs okay 3.86 lakhs adhe mari diplora vandu 1.55 lakhs lepidopteran 1.57 hymenoptera 1.6 idha vandu or status okay ungalku so 10 lakh insects irukku 10 lakh insects la coleoptera mattum nearly 3.8 irukku dipteran vandu 1.5 irukku lepidopteran 1.57 hymenoptera 1.16 idhu mala chinna chinna order irukku okay appo idhila irundha enna theriyum namakku na so coleoptera vandu అనిమల్ కింగ్డమ్ లే ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఆర్డర్ అబడింగర మనం తెలుసుకోను ఓకేవా ఇప్పో ఇంద పిక్చర్ బారంగల ఇప్పో ఇంద ఒక పై చార్ట్ మార్ ఇర్కు ఇంద పై చార్ట్ ఏది రిగార్డింగ్ నా సో నాట్ ఓన్లీ అనిమాలియా కింగ్డమ్ ఓకేవా నాట్ ఓన్లీ అనిమాలియా కింగ్డమ్ ఆల్ యూకారియట్ ఓకే మెయిన్లీ వంద లివింగ్ ఆర్ ఇస్ ఫస్ట్ అబడి పరిది ప్రోకారియట్ అండ్ యూకారియట్ అని పరిది సో అండర్ ద యూకారియట్ కి లదా ఫంగై ప్లాంట్ అనిమల్స్ వరు అపో ఇద వంద మూను అనిమల్ కింగ్డమ్ యూ సేర్తిరుకాంగ ఓకేవా ఇంగ ఇంద ప్రొటెస్టా అండ్ మునిరా విట్టుటాంగ ఓకేవా మీది ఇక్కడ అనిమల్ ఫంగస్ అండ్ ప్లాంటా ఇది మూనియం చేతు ఒక పై చార్ట్ పోట్రుకాంగ ఇంద పై చార్ట్ ల నింగ పాక వెండిది ఎన్న అబినా ఇంద సైడ్ ల పారుంగ ఇంద ఇంద బాక్స్ వరు ఇంద బాక్స్ ల పారుంగ ఎన్న చెప్పిరుకు వీ వీల్స్ అడతది బీటిల్స్ ఎనమో లీఫ్ అండ్ లాంగ్ యాన్ బీటిల్స్ అదర్ బీటిల్స్ అడతది స్టెఫాలిన్ బీటిల్స్ అబిన్ ఇక్కడ పారుంగల ఆ యూకారియట్ ల మొత్తం ఇంద బీటిల్స్ కేటగిరీ అదాల్ కోలియాప్టెరా ఇదల కోలియాప్టెరా కీల వరుగ వీ వీల్స్ ఎల్లమే పారుంగల వీవీలంగ్రదు ఒక సింగిల్ ఫ్యామిలీ దా ఓకే కుర్కులానిడేంగ్ర ఫ్యామిలీ అదువే ఎవలు 3.6 పర్సెంటేజ్ ఆక్యుపై பண்ணிருக்கு అండర్ ద యూకారియట్ అప్ప వంద ఎవలో బ్యూటీ బారంగ అడతది బీటిల్ బీటిల్ எல்லாமே சேர்ந்து இருக்கு அப்ப இது எல்லாமே கோலியாப்டிரன் தான் இப்போ நான் வந்து அந்த பாக்ஸ் உள்ள போட்டு
பிளான்டா அண்டு அனிமல் அதை மூணுலேயுமே சேர்த்து கோலியாப்டீரா மட்டும் செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்கு ஓகே ஸோ கோலியாப்டீராவில் பீபில் ஃபேமிலி ஒன்று சொந்த அதான் குறுக்குள்ளான ஃபேமிலி அந்த பாருங்கள் அந்த ஃபேமிலி பாருங்கள் அது மட்டும் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் யூக்கேரியாட் ஸோ இதில் வந்து என்ன தெரியுது நமக்கு ஒவ்வொரு அனிமல் கிங்டம்லேயும் நிறைய ஆர்டர்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா எப்படின்னா இப்போ வந்து பைலம் வந்து ஆத்ரோப்போடா கீழே வந்து இது மாதிரி ஆர்டர்ஸ் வருது ஓகே இதுவே வந்து வேற ஒரு வந்து ஒரு நெமட்டோடா இல்லை ஒரு அனலீடா அதுக்கு இப்போலாம் ஒரு ஆர்டர் வரும் ஸோ அது மாதிரி ஒவ்வொரு பைலமும் அண்டர் த அனிமாலியாவில் இது மாதிரி ஆர்டர்ஸ் இருக்கும் ஸோ வாட் எவர் அனிமாலியா கிங்டமில் எந்த ஒரு பைலத்துக்கு கீழே ஒரு ஆர்டர் போனாலும் சரி ஆனால் இன்செக்டாவில் இருக்கிற கோலியாப்பி ஒரு ஆர்டர் தான் மிக பெருசு ஓகே அதே மாதிரி ஃபேமிலியும் இஃப் யூ கோ எனி ஃபேமிலி ஓகே அண்டர் த பிளான்டா கிங்டம் அண்டர் த ஃபங்கை கிங்டம் அண்டர் த மோனிரா ப்ரொட்டஸ்ட் எந்த கிங்டம் கீழே போனாலும் சரி இந்த குர்குலானி டே ஃபேமிலி குர்குலானி டே அண்டர் ஆர்டர் கோலியாப்டீரா இஸ் அ பிக்கஸ்ட் ஃபேமிலி இங்கே பாருங்களேன் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் யூ கேரியர்ஸ் ஆக்குபைட் ஃபை த வீவில்ஸ் குர்குலானி அதான் அங்கே மேட்ரு ஓகேவா ஸோ அப்போது இன்செக்ஸே சூப்பர் ஓகேவா இன்செக்ஸ் வந்து ஆத்ரா போடல நைன்டி செவன் பர்சன்டேஜ் ஆக்குபை பண்ணியிருக்கு அனிமாலியாவில் நியர்லி வந்து எயிட்டி ஆர் செவன்டி ஃபைவ் ஆக்குபை பண்ணியிருக்கு அப்புறம் ஸோ இன்செக்டாவிலையும் இந்த கோலியாப்டீரன் அதிகமாக இருக்குது கோலியாப்டீரன்லேயும் வீவில் அதிகமாக இருக்குது இந்த வீவிலுங்கிறது குர்குலானேட் வீவிலுங்கிறது என்டையர் அனிமல் கிங்டம்லையுமே ஒரு பிக்கஸ்ட் ஃபேமிலி யூக்கேரியாட்டாலேயே வந்து ரொம்ப பிக்கஸ்ட் ஃபேமிலி அப்படின்னு நமக்கு வந்து இப்போ இந்த நமக்கு தெரியுது ஓகேவா சரி ஓகே நெக்ஸ்ட் போகலாம் ம் இது வந்து ஒரு பை சாட் ஆத்ரோபோடா ஓகே ஆத்ரோபோடா இங்கே பெருசு ஆத்ரோபோடாவில் இன்செக்ட் வந்து ரொம்ப பெருசு அப்படின்னு வந்து இந்த பை சாட்டை பார்த்தா உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிடும் ஓகேவா இது ஆல்ரெடி சொன்னதாக அடுத்தது இன்செக்ட் டாமினன்ஸ் டாமினன்ஸ் அப்படின்னு என்ன சார் டாமினன்ஸ்னால் நமக்கு தெரியல ஒருத்தர் நமக்கு டாமினேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இன்செக்ட் டாமினேட் பண்ணுறது என்னென்ன ரீசன் ஃபஸ்ட்டு ரீசனே நான் இவ்வளோ தூரம் சொல்லியிருக்கேன் இது வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது அதிகமாக வாழக்கூடிய அனிமல்ஸ் அதிகமாக வாழக்கூடிய அனிமல்ஸ் அப்படின்னு ஒரு மீனிங் ஓகேவா சரி ஓகே அடுத்தது இந்த ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் செவன்டி ஃபைவ் டு எயிட்டி பர்சன்ட் அனிமல் கிங்டம் ஆக்குபை பை இன்செக்ட்ஸ் இது நான் வந்து சொல்லிட்டேன் ஓகேவா அடுத்தது இஸ் அ ஃப்ளை ஃப்ளைங் கெப்பாசிட்டி இருக்குது இதுக்கு ஓகேவா ஃப்ளைங் கெப்பாசிட்டி ஓகே ஸோ அனிமல் கிங்டமே ஃபஸ்ட் எப்படி புரியும் இன்வெர்பரேட் அண்ட் வெர்பரேட்னு புரியும் ஓகேவா ஸோ இன்வெர்பரேட்னா முதுகெலும்பு இல்லை அது பேக் போன் வித்தவுட் பேக் போன் அந்த வித்தவுட் பேக் போனில் இந்த இன்செக்ட் மட்டும் தான் பறக்கக்கூடியது அப்போ என்ன அர்த்தம் ஸோ இன்வெர்பரேட்டு எதுவுமே பறக்காது எக்ஸப்ட் இன்செக்ட்ஸ் அப்போது இதுவே வந்து ஒரு மெயின் ரீசன் ஃபார் இன்செக்ட் டாமினன்ஸ் அடுத்து வந்து மோர் அடாப்டபிலிட்டி அண்ட் யூனிவர்சலபிலிட்டி ஓகே அப்படின்னா என்னென்னா எந்த இடத்துலையும் இது வாழும் இஃப் யூ கோ எனி வேர் இன்செக்ட்ஸ் இருக்கும் பாருங்கள் மைனஸ் ஃபிஃப்டி டு ஃபார்ட்டி டிகிரி சென்டிகிரேட் வரைக்கும் இருக்கலாம் ஓகே பெட்ரோலியம் வெளியில் இருக்கலாம் சால்ட் லேக்கில் இருக்கலாம் ஸோ அதனால் எந்த வந்து என்வரான்மெண்ட்டுக்கு வந்து கண்டிஷன் இது அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இதனுடைய மீனிங் ஸோ இது ஒரு டாமினன்ஸோட ரீசன் அடுத்து வந்து ஸ்மாலர் சைஸ் ஓகே சைஸ் ரொம்ப ஸ்மாலாக இருக்கும் பிக்காகவும் இருக்கும் ஸ்மாலாக இருக்கும் மெஜாரிட்டி ஆஃப் இன்செக்ட்ஸ் வெரி சாஃப்ட் பாடிஸ் அண்ட் மீடியம் சைஸ் ஸ்மால் டு மீடியம் சைஸ் அதனால் என்ன பண்ணுவோம் நிறைய இடத்த ஆக்குபை பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து எக்ஸோக்ஸ் ஸ்கெலிட்டன் ஓகே அவுட்டர் பாடி வால் பார்த்திங்கன்னா கைட்டின்லால் இருக்கும் இது ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த்து கொடுது அதுவே வந்து ஒரு டாமினன்ட் ஃபேக்டர் அடுத்து டெசிகேஷன் டெசிகேஷன் என்ன இருக்குது வாட்டர் லாஸ் ஓகேவா டெசிகேஷனாக வாட்டர் லாஸ் ஆகுது இதுக்கு வந்து ஒரு வேக்ஸ் லேயர் அப்புறம் வந்து உள்ளே வந்து ரீஅப்சார்ப்ஷன் சிஸ்டம்லாம் இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து தண்ணி வெளியே போகாமல் டெசிகேஷன் ரெசிஸ்டன்ட் பண்ணிக்குது ஓகே அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர் நம்ம உடம்பில் இருக்கிற மாய்சரம் வெளியே போயிட்டால் நம்ம சீக்கிரமாக வந்து செத்துருவோம் ஸோ அதனால் இன்செக்ட்ஸ் வந்து மாய்சர் வந்து கன்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு அதுக்குண்டான மெக்கானிசம்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே தென் ட்ரக்கியல் சிஸ்டம் ஓகே ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஓப்பன் ட்ரக்கியல் சிஸ்டம் அதாவது நமக்கு லங்ஸ் இருக்குது ஆனால் வந்து க்ளோஸ்டு சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம் ஓகே பிளட் ஆனால் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இன்செக்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இஸ் ஏர் அதாவது ஆக்சிஜன் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சிஜன் தான் போகும் ட்ரக்கியல் ட்ரக்கியல் சிஸ்டம் அண்ட் ட்ரக்கியோல்ஸ் இருக்கும் ஆனால் வந்து ஹியூமன் பீங் அப்படி இருக்குது ஒரே ஒரு வந்து லங்ஸ் இருக்கும் ஆனால் இன்செக்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒரே ஒரு தார்சல் வெசல் இருக்கும் இன் சர்க்குலேட்ரி
ஓகே டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் என்ன அது யாராவது வந்து நம்மளை அடித்தாங்கன்னா ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது சம் மெக்கானிசம் லென்சஸ் ஹேவிங் அது மாதிரி எல்லாம் மெக்கானிசம் இருக்குது ஸோ அதுவும் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர் அடுத்து வந்து வந்து ஹெக்ஸா போட வாக்கு மோஷன் ஆறு கால் இருக்குது வேறு ஒன்றும் கிடையாது நல்லா போகிறதுக்கு ஆறு கால் இருக்குது இதேமாரி ட்ரைபாய்டு மூமெண்ட் அப்படின்னா மூணு கால் டச் ஆகிருக்கு மூணு கால் தூக்கி இருக்கும் அடுத்து வந்து மூணு கால் கீழே டச் ஆகும் ஸோ ஆல்டர்னேட்டிவாக த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்னு போகிறதுனால ட்ரைபாய்டு மூமெண்ட் இருக்கும் ஸோ இந்த டென் டாமினேட் ரீசன்ஸ்னால இன்செக்ஸ் ஆர் டாமினேட் இன் இந்த வேர்ல்டு அதர் லிவிங் ஆர்கானிசம் பிளான்ட் ஆகும் சரி அனிமலியாகும் சரி ஸோ இன்செக்ட்ஸ் வந்து டாமினாக இருக்கிறது இந்த டென் ரீசன்ஸ் தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க ஓகேவா Thank you for your kind attention. Please kindly use this opportunity for your betterment of life. Okay, thank you.